हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू उडियालस अकेडमी दिस इज आनंद एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माई डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हम सेकंड टॉपिक पर हैं फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं एंड इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं यूजेज ऑफ बैक्टीरिया ओके एज यू नो दैट लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इस टॉपिक में हम उनके यूजेज के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, अगर हम बात करें यूजेज ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अगर मेडिसिनल पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी एंटीबायोटिक को बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया की नीड होती है एग्रीकल्चर पर्पज से देखें तो जैसे डिक्की ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब्सटेंस को डिक्की करने में हेल्प करते हैं नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट लाइफ साइकिल के लिए तो इसमें भी बहुत हेल्प करते हैं इंडस्ट्री लेवल पर देखें तो लैक्टोबैसिलस और कुछ अदर बैक्टीरिया हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं ओके चलिए इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सो एंटीबायोटिक्स मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स सच एज स्टेप्टोमाइसिन ओरियोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो ओनली बैक्टीरिया की हेल्प से प्रिपेयर की जाती हैं और ये बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में काम आती हैं चलिए अब बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन ओके इस प्रोसेस में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द प्रोटीन कन्फाइन इन डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय अमोनीफाइंग बैक्टीरिया दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनीफिकेशन ओके तो जैसे डेड बॉडीज में जो भी जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं और अमोनिया में जिस प्रो जिस बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होती हैं उन्हें हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं अमोनीफिकेशन प्रोटीन टू अमोनिया इट इज़ कॉल्ड अमोनीफिकेशन द अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रो नाइट्रोसोमोनास ग्रुप और फिर अमोनिया से इस नाइट नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है और जो बैक्टीरिया ऐसे करते हैं उन्हें हम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बोलते हैं ओके चलिए अब बात करते हैं अनदर प्रोसेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट विच इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके सम ऑफ द सॉयल बैक्टीरिया लाइक एजेटो वेक्टर ओके क्लोस्ट्रीडियम एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स और इसी नाइट्रेट्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स प्रोटीन्स बिल्ड करने में और प्रोटीन से बनती है उनकी बॉडी चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज में हम कौन से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कर्ड और चीज़ फॉर्म करने में ओके सम बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड एंड एसिटोन एल्कोहल इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं अगर हम मेडिसिनल पर्पज की बात करें और वो भी फंगई की जो कि अनादर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोफ है तो मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक आर ऑप्टेंट फ्राम द फंगई फंगई से हमें बहुत सारी वेल नोन एंटीबायोटिक्स मिलती हैं पेनीसिलिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम द फंगल पेनीसिलियम नोटेटम ओके तो जो पेनीसिलिन है वो इस फंगई से मिलती है ग्राइस ऑफ फलविन इज एक्सटेटेड फ्रॉम द फंगस ग्राइस ऑफ फलबम तो ये भी एंटीबायोटिक हमें फंगई से प्राप्त होती है अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे तो ब्रेवरी एंड बेकरी ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं ये टोटली डिपेंड होती हैं फंगस पर ओके okay? सो so, बाइन बनाने में ब्रेवरी एंड ब्रेड बनाने में बेकरी चलिए इंडस्ट्री विच मेक यूज ऑफ फंगस ईस्ट ओके दोनों इंडस्ट्रीज में ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है बहुत तीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट और ये एक प्रोसेस पर डिपेंड होती हैं एक दोनों इंडस्ट्रीज और उस प्रोसेस के नाम है फर्मेंटेशन तो जो भी ग्लूकोज होता है ईस्ट और एंजाम से मिलकर उसको एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती हैं और इस तरीके से अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है ओके okay, तो जितने भी इतनी जो भी ब्रेवरी इंडस्ट्री है वो पूरी टोटली डिपेंड होती है 
इस ईस्ट पर फंगस पर अगर हम बात करें इन इंडस्ट्रियल लेवल पे वाइटामिन तो ईस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो ईस्ट भी वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल फंगे आर यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सेट्रिक एसिड और जो फर्मेंटेशन होती है इसके थ्रू हम बहुत सारे एसिड प्रिपेयर करते हैं ऑक्जेलिक एसिड एंड सेट्रिक एसिड ओके चलिए अगर एग्रीकल्चर पर्पज से बात करें तो फंगे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर बेस्ट प्रोडक्ट और बॉडी को डिकम्पोज करने में फंगस का फंगाई का बहुत बड़ा रोल होता है और यहाँ पर ये भी भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ओके okay, चलिए अब एज फूड में भी फंगई का बहुत बड़ा रोल है सम स्पीसीज ऑफ फंगई आर इडिबल दे आर कुकड लाइक वेजिटेबल और यूज इन फ्लावर प्रिपेयर्ड एज सोप्स सम कॉमन इडिबल फंगई आर मोरचीला है ना अगेरिकस समेरिया कैलवेरिया एंड प्लोरोटस ये कुछ स्पीसीज हैं फंगई की जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा इडली और डोसा बनाने में भी ईस्ट की नीड होती है और फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पाउ पाउडर राइस एंड दाल और इनकी वजह से हम इडली और डोसा बना पाते हैं आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अगर आपको ये डी वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएँ कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए ओके थैंक यू सो मच